హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ఫ్యాక్స్ నేను మీరా ఫ్రీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు ఒక అద్భుతమైన బ్రౌజర్ గురించి చెప్తాను ఇది ఒక సింగిల్ హ్యాండ్ బ్రౌజర్ మీ ఎంటైర్ బ్రౌజింగ్ ఏరియాని ఒక సింగిల్ హ్యాండ్తో కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఒక సింగిల్ ఫింగర్తోనే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇక మనకు వచ్చే ఫోన్స్ అన్నీ కూడా జనరల్గా ఎయిటీన్ ఇష్ట నైన్ యాస్పెక్ట్ రేషియోతోనూ లేకపోతే నైన్టీన్ ఇష్ట నైన్ యాస్పెక్ట్ రేషియోతోనూ వస్తున్నాయి ఇలాంటి ఫోన్స్లో మనకి బ్రౌజింగ్ చేసుకోవడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సెర్చ్ బార్ మనకి ఎక్కడో పైన ఉంటుంది మనకి ఆ ఫింగర్ అనేది అక్కడ వరకు వెళ్ళదు సో మనం ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాం ఏదైనా బ్రౌజ్ చేద్దాం అనుకుంటాం మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేస్తాం ఇలా రకరకాలుగా మనకి ఒక సింగిల్ హ్యాండ్తో ఇలాంటి ఫోన్స్లో మనకి బ్రౌజ్ చేసుకోవడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇక నేను చెప్పే బ్రౌజర్లో మాత్రం అన్ని కంట్రోల్స్ కూడా ఒక సింగిల్ ఫింగర్ దగ్గరే ఉంటాయి సో దీని పేరు ఓహెచ్ బ్రౌజర్ ఓహెచ్ అంటే ఇక్కడ వన్ హ్యాండ్ బ్రౌజర్ అని అర్థం ఇంకా జనరల్గా నేను రకరకాల డెవలపర్ ఫోరమ్స్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు నాకేదైనా కొత్తగా అనిపిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా దాన్ని ట్రై చేస్తాను ఇంతకుముందు ఫ్లిక్ లాంచర్ విషయంలో కూడా నాకు చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది అందుకే దాన్ని డెవలపర్ని కాంటాక్ట్ అయిపోయి దాదాపు ఇరవై ప్రోమో కోడ్లు తీసుకొచ్చాను ఒక్కొక్కటి వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ మన వాళ్ళకి గిఫ్ట్గా ఇచ్చాను ఇక ఈరోజు కూడా మనకి ఓహెచ్ బ్రౌజర్ గురించి నేను ఒక ఫోరంలో చదివాను సో నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది వెంటనే దాని డెవలపర్ని కాంటాక్ట్ అయితే ఆయన మనకు ఒక పది ప్రోమో కోడ్లు కూడా ఇచ్చారు సో జనరల్గా దీంట్లో మనకి ఫ్రీ వర్షనే ఉంటుంది ఫుల్ వర్షన్లో మాత్రం మనకి ఫుల్ లెంత్ యాడ్ బ్లాకింగ్ క్యాపబిలిటీస్ మాత్రం ఉంటాయి సో ఎవరైతే ఈ బ్రౌజర్ గురించి ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ ఈ కింద కామెంట్లో రాస్తారు సో వాళ్ళకి మాత్రం ఒక పది మందిని సెలెక్ట్ చేసి ఆ పది మందికి ప్రోమో కోడ్స్ అయితే నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒక్కొక్క ప్రోమో కోడ్ కాస్ట్ వంద రూపాయలు ఉంటుంది సో అంటే మనకి బ్రౌజర్ కాస్ట్ వంద రూపాయలు ఉంటుంది కాకపోతే ప్లే స్టోర్లో మీకు ఫ్రీగానే ఉంటుంది ఫుల్ లెంత్ యాడ్ బ్లాకింగ్ క్యాపబిలిటీస్ కావాలనుకుంటే మాత్రం మీరు ఫుల్ వర్షన్ కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది ఇక దీంట్లో మాత్రం రకరకాల ఫీచర్స్ చాలా చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి అసలు మొత్తం ఎంటైర్ ఫీల్డ్ కూడా మనకి ఒక సింగిల్ హ్యాండ్తోనే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఒక చిన్న డెమో అయితే చూపిస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓహెచ్ బ్రౌజర్ ఇలా ఉంటుంది మీరు ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తే ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ బ్రౌజర్ ఫీచర్స్ తర్వాత చూద్దాం ముందైతే మనం ఒకసారి ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేద్దాం ప్లే స్టోర్లో మనకి ఓహెచ్ వెబ్ బ్రౌజర్ అని కొడితే ఇలా వస్తుంది సో ఇది మీకు ఫ్రీగానే అవైలబుల్గా ఉంటుంది కాకపోతే దీంట్లో ఫుల్ లెంత్ యాడ్ బ్లాకింగ్ క్యాబిలిటీస్ కావాలనుకుంటే మాత్రం మీరు ఒక వంద రూపాయలు పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో అది మీకు అప్పుడు ఫుల్ లెంత్ యాడ్ బ్లాకింగ్ క్యాబిలిటీస్ అయితే వస్తాయి ఇక దీంతో ఉన్న మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీంట్లో మనకి ఎలాంటి పర్మిషన్స్ వీళ్ళు తీసుకోరు వీళ్ళు ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళు ఎలాంటి పర్మిషన్స్ తీసుకోరని చెప్తున్నారు ఇక మనం జనరల్గా ఒకసారి సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసి చేసిన తర్వాత సేమ్ ఫీచర్స్ ఉన్న ఇంకొక బ్రౌజర్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేశాను నేను అది ఓపెరా టచ్ ఓపెరా టచ్ కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇలాంటి ఫీచర్స్ ఉంటాయి కాకపోతే దీని అంత హ్యాండీగా అయితే అది ఉండదు ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి మీకు పర్మిషన్స్ కెమెరా స్టోరేజ్ టెలిఫోన్ అలాగే ఇంకా రిమైనింగ్ ఫీ పర్మిషన్స్ కూడా తీసుకుంటూ ఉంటుంది సేమ్ మనం ఒకసారి ఓహెచ్ బ్రౌజర్ కూడా ఓపెన్ చేద్దాం ఓహెచ్ బ్రౌజర్ ఇక్కడ చూడండి పర్మిషన్స్ ఓపెన్ చేస్తే నో పర్మిషన్స్ ఎలాంటి పర్మిషన్స్ వీళ్ళు తీసుకోవట్లేదు సో ఇలా ఓహెచ్ బ్రౌజర్ అనేది ఎలాంటి పర్మిషన్స్ తీసుకోదు ఒక సింపుల్ స్టాండర్డ్ లోని యాప్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది మన ఫోన్ మీద కూడా ఎలాంటి ఎక్కువ లోడ్ అయితే పడనివ్వదు ఇక ఒకసారి మనం ఓపెన్ చేద్దాం బ్రౌజరు బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇలా ఉంటుంది సో సింపుల్గా ఒక సింగిల్ హ్యాండ్తో మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి మనకి నావిగేషన్ ప్యానల్ మొత్తం కూడా కింద ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఒక హ్యాండ్ సింబల్ ఉంటుంది అలాగే మనకు ఒక సెర్చ్ బటన్ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ మనకి ట్యాబ్ కౌంట్ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ మనకి సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి సో ఒకసారి మనం ఎలా వర్క్ చేస్తుందనే చూద్దాం ఒకసారి సెర్చ్ మీద ట్యాప్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఒక సెర్చ్ బార్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు రెగ్యులర్గా నేను ఫాలో అయ్యే వెబ్సైటు ఏపీకే మిర్రర్ సో ఏపీకే మిర్రర్ ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి ఎంటర్ కొట్టండి ఎంటర్ కొడితే మనకి ఇలా వస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఏపీకే మిర్రర్ అనేది పైన ఎక్కడో ఉంది మరి ఎక్కడ వరకు మన ఫింగర్ వెళ్ళదు కదా సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా ఒకసారి కిందికి డ్రాక్ చేయాలి డ్రాక్ చేస్తే ఈ పేజ్ మొత్తం కూడా మనకి కిందికి వస్తుంది ఒక్కసారి కిందికి డ్రాక్ చేస్తే మొత్తం కిందికి వస్తుంది లేదనుకోండి మీరు ఇలా మెల్లగా డ్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఓపెన్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఏపీకే మిర్రర్ అనేది నా హ్యాండ్కి దగ్గరలోకి వచ్చింది సో ఇక్కడ నేను ట్యాప్ చేశాను ఓపెన్
ఐదు ఆరు ట్యాబ్లు ఓపెన్ చేశారనుకోండి ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను కదా సో ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇప్పుడు ఏ ట్యాబ్లో ఉన్నారనేది అక్కడ చూపిస్తూ ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఎక్కడో ఈ గాడ్జెట్స్ త్రీ సిక్స్టీ ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ ఉన్నాం మనం ఆరో ట్యాబ్లో ఉన్నాం మనం సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు సిక్స్ బై సిక్స్ అని చూపిస్తాను అంటే ఇది ఆరో ట్యాబ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న రెండో ట్యాబ్కి వెళ్ళాలి రెండో ట్యాబ్ ఇక్కడ ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది టూ బై సిక్స్ అంటే ఇది సెకండ్ ట్యాబ్లో ఉన్నాం అంటే మనకి ఏం చూపిస్తుంది అంటే ట్యాబ్ కౌంట్ చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ మన సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ రకరకాల సెట్టింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి రిలేవ్డ్ బటను బుక్ మార్క్ అలాగే పోర్ట్రేట్ ల్యాండ్స్కేప్ అలాగే డెస్క్టాప్ మోడ్ అలాగే పిక్చర్ మోడ్ని క్లోజ్ చేయడం అంటే ఇమేజ్ మోడ్ని క్లోజ్ చేయడం జనరల్గా మీరు లో సిగ్నల్ ఏరియాలో లేకపోతే మీరు టూ జీ నెట్వర్క్లో ఉన్నారనుకోండి దీని మీద ట్యాప్ చేశారనుకోండి మీకు అక్కడ ఇమేజ్ అనేది ఓపెన్ కాకుండా జస్ట్ టెక్స్ట్ మాత్రమే ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది స్పీడ్గా లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది సో దానికోసం ఇక్కడ పక్కన షేర్ బటన్ ఉంటుంది తర్వాత మీకు ఫైండ్ బటన్ ఉంటుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ పేజ్లో ఏదైనా ఫైండ్ చేయాలనుకోండి మనకి కంట్రోల్ ఎఫ్ కొడుతూ ఉంటాం కదా విండోస్లో అలా అనమాట అలాగే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ట్యాబ్ అలాగే బుక్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఏమో స్క్రీన్ షాట్ అన్నట్టు స్క్రీన్ షాట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ పేజ్ని స్క్రీన్ షాట్ తీయాలనుకోండి ఇక్కడ ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు కెమెరా బటన్ ఉంటుంది కదా ఈ కెమెరా బటన్ మీద ట్యాప్ చేసి ఆటోమేటిక్గా స్క్రీన్ షాట్ అనేది మీకు డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ సేవ్ అని అడుగుతుంది సేవ్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా మీకు సేవ్ అయిపోతుంది అలాగే ఇక్కడ ఇంకో ఫీచర్ ఉంటుంది ఈ ఫీచర్ ఏంటంటే పీడిఎఫ్ మోడ్ పీడిఎఫ్ మోడ్ అంటే ఈ పేజ్ ఎంటైర్ పేజ్ని మీరు పీడిఎఫ్ లాగా కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇలా ట్యాప్ చేసిన వెంటనే డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్తుంది ఇక్కడ సెలెక్ట్ ప్రింటర్ అని అడుగుతుంది ఇక్కడ కొట్టిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి సేవ్ యాజ్ పీడిఎఫ్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ సేవ్ యాజ్ పీడిఎఫ్ కొడితే ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అయిపోతుంది అక్కడ మీకు మీకు డౌన్లోడ్స్లో సేవ్ అయిపోతుంది సో దీన్ని కూడా సేవ్ చేసి పడేయండి అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఉంటుంది సో ఇదేంటంటే సెట్టింగ్స్లో ఉంటుంది ఇది సెక్యూర్ స్క్రీన్ ఈ సెక్యూర్ స్క్రీన్ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చూడండి మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఆన్ చేసింది అలాగే ఇక్కడ చూడండి బ్లాక్ యాడ్స్ అంటూ ట్రాకర్స్ అన్నాను కదా ఇది ఇప్పుడు నాకు ఆన్లో ఉంది ఎందుకంటే నేను ఫుల్ వర్షన్ వాడుతున్నాను కాబట్టి నాకు ఆన్లో ఉంది మీకు మాత్రం ఆఫ్లో ఉంటుంది సో అది మీరు కొనుక్కుంటే మీకు ఇది కూడా వస్తుంది ఇక సెక్యూర్ స్క్రీన్తో యూజ్ ఏంటంటే మీరు ఒకసారి దీన్ని ఆన్ చేశారనుకోండి ఆన్ చేస్తే మీకు స్క్రీన్ షాట్లు పనికి రావు స్క్రీన్ షాట్లు మాత్రం రావు అంటే మీరు జనరల్గా వాల్యూమ్ డౌన్ ప్లస్ పవర్ బటన్ ఒక స్క్రీన్ షాట్ వస్తుంది కదా అది మీకు వర్క్ చేయదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఇది నేను ఆన్ చేసాను కదా సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఇప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ కొడదాం అనుకుంటున్నాను నేను సో స్క్రీన్ షాట్ కొడితే చూడండి మీకు ఒక ఎర్ర వస్తూ ఉంటుంది ఒక ఎర్ర చూపిస్తూ ఉంటుంది కుడంట్ క్యాప్చర్ స్క్రీన్ షాట్ అని చూపిస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేయండి సో ఇక్కడ చూడండి మీకు కుడంట్ క్యాప్చర్ స్క్రీన్ షాట్ అని చూపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే మనకి ఇప్పుడు ఎంఐ యూఏ కదా సో త్రీ ఫింగర్స్తో మనం అంటే స్క్రీన్ షాట్ వస్తుంది కదా సో ఇక్కడ చూడండి ఎర్ర వస్తూ ఉంటుంది అంటే మీరు ఇది ఆన్ చేసుకున్నారనుకోండి ఎలాంటి స్క్రీన్ షాట్ మాత్రం వర్క్ చేయదు అలాగే స్క్రీన్ రికార్డింగ్లు కూడా దీంట్లో వర్క్ చేయవు ఇది ఆన్ చేస్తే సో మళ్ళీ దీన్ని ఒకసారి ఆఫ్ చేయండి ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మీరు సింపుల్గా ఇలా అంటే మీకు స్క్రీన్ షాట్ అనేది వస్తుంది ఇది దీంతో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అలాగే దీన్ని ఆన్ చేసి ఉందనుకోండి మీరు రీసెంట్ ప్యానల్లోకి వెళ్తారు కదా రీసెంట్ ప్యానల్లో కూడా అది మీకు చూపియదు సో ప్రీవియస్గా మీరు ఏదైతే ఒక ఓపెన్ చేశారో అది మాత్రమే చూపిస్తుంది కానీ ప్రజెంట్గా ఉన్న పేజ్ని మాత్రం ఇది చూపించదు ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇందాక మనం పీడిఎఫ్ సేవ్ చేయడానికి వెళ్ళాం కదా సో అది చూపిస్తుంది అంతేగాని మనం ఇంతకు ముందు మనం స్క్రీన్ షాట్ తీయాలనుకున్న పేజ్ మాత్రం చూపించట్లేదు అది దీంతో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ సో సెక్యూర్ స్క్రీన్తో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఇది అన్నట్టు అలాగే దీంట్లో మనకి రెగ్యులర్గానే మనకి ఇంకోగ్నేటో మోడ్ కూడా ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇంకోగ్నేటో మోడ్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మీకు చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇది ఇంకోగ్నేటో మోడ్ అలాగే అన్ని ట్యాబ్లు ఒకేసారి క్లోజ్ చేయాలనుకుంటే సింపుల్గా మీరు వీటిని ట్యాప్ చేసి ఇక్కడ డిలీట్ కొడితే ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ ఆల్ ట్యాబ్స్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మీకు రీసెంట్ ప్యానల్ మాత్రం మీకు ఇలా ఉంటుంది అంటే మీరు రీసెంట్ ఏదైతే సెర్చ్ చేస్తారో అవి చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ దీంట్లో ఉన్న ఇంకొక ఫీచర్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ కూడా వర్కౌట్ అయితే అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఇది ఓపెన్ చేయండి గాడ్జెట్స్ త్రీ సిక్స్టీ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మీకు ట్రాన్స్లేషన్ కనిపిస్తూ ఉంది అలాగే జూ